Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt cấp 3 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 7: Khối óc và bàn tay. Bài 1: Ông Trạng giỏi tính toán. Phần đọc hiểu. Bài tập 1: Qua đoạn 1 em biết gì về ông Lương Thế Vinh? Gạch dưới từ ngữ phù hợp trong đoạn trích dưới đây. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Ông Trạng giỏi tính toán Lương Thế Vinh Đỗ Trạng Nguyên năm 21 tuổi Ông được mọi người nể phục Vì vừa học rộng Vừa có rất nhiều sáng kiến trong đời sống Có lần Sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh Nhờ ông cân giúp một con voi Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền Đánh dấu mức chìm của thuyền Sau đó ông cho voi lên bờ Và xếp đá vào thuyền Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu Ông sai cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu. Sứ thần lại xé một trang sách mỏng, nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu. Ông lấy thước đo cuốn sách rồi chia cho số trang để biết độ dày của mỗi trang sách. Sứ thần hết sức khâm phục tài trí của trạng nguyên nước Việt. Nương Thế Vinh đã tìm ra nhiều quy tắc tính toán, viết thành một cuốn sách. Mỗi quy tắc tính toán đều được ông tóm tắt bằng một bài thơ cho dễ nhớ. Đó là cuốn sách toán đầu tiên ở Việt Nam. Sách của ông được dạy trong nhà trường gần 400 năm. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên làm ra bàn tính. Bàn tính lúc đầu làm bằng đất, về sau làm bằng gỗ và trúc, sơn nhiều màu, rất dễ sử dụng. Theo sách kể chuyện thần đồng Việt Nam. Ở đây em hiểu trạng nguyên là người đỗ đầu, trong kỳ thi tổ chức cho những người đã đấu tiến sĩ thời xưa Sứ thần là người được vua cử đi nước ngoài Trung Hoa ở đây có nghĩa là Trung Quốc Rồi dựa vào nội dung bài đọc thì các em hoàn thành bài tập 1 Qua đoạn 1 em biết gì về ông Lương Thế Vinh Gạch dưới từ ngữ phù hợp trong đoạn trích dưới đây À, qua đoạn 1 thì chúng ta biết là ông Lương Thế Vinh, Đỗ Trạng Nguyên, năm 21 tuổi. Ông được mọi người nể phục. Được mọi người nể phục vì vừa học rộng, vừa có rất nhiều sáng kiến trong đời sống. Bài tập số 2. Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi, đánh dấu trích và ô vuông trước y đúng. Cho dẫn voi lên một bàn cân thật to để biết voi nặng bao nhiêu. Cho bốn chân voi dẫm lên bốn bàn cân thật to rồi cộng các số đo để biết voi nặng bao nhiêu. Cho voi xuống thuyền đánh dấu mức chìm rồi xếp đá cho thuyền chìm đến mức đã đánh dấu cân đá để biết voi nặng bao nhiêu. Rồi chúng ta quay trở lại nội dung bài đọc. Có lần Sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh nhờ ông cân giúp một con voi. Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền Đánh dấu mức chìm của thuyền Sau đó ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu Ông sai người cân chỗ đá ấy Và biết voi nặng bao nhiêu Rồi như vậy ở đây là các em chọn ý thứ ba, Cho voi xuống thuyền đánh dấu mức chìm Rồi xếp đá cho thuyền chìm đến mức đã đánh dấu Cân đá để biết voi nặng bao nhiêu Bài tập số 3 Ông Nương Thế Vinh làm cách nào Để biết một trang sách dày bao nhiêu Các em đánh dấu trách vào ô vuông trước ý đúng Lấy thước đo độ dày của cuốn sách Rồi chia cho tổng số trang Lấy thước đo rất nhỏ Để đo độ dày của một trang sách Cân cuốn sách từ đó biết độ dày của sách và mỗi trang Rồi các em quay trở lại bài đọc Sứ thần lại xé một trang sách mỏng Nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu Ông lấy thước đo cuốn sách Rồi chia cho số trang Để biết độ dày của mỗi trang sách Sứ thần hết sức khâm phục tài trí Của trạng nguyên nước Việt Rồi như vậy là các em chọn ý nào À Lấy thước đo độ dày của cuốn sách rồi chia cho tổng số trang.
Bài tập số 4 Gạch dưới từ ngữ nói lên những đóng góp của ông Nương Thế Vinh Và trước hết là các em bấm tạm dừng video Dựa vào nội dung bài đọc Các em suy nghĩ và hoàn thành bài tập này nha À những đóng góp của ông Nương Thế Vinh Đó chính là ông đã tìm ra nhiều quy tắc tính toán Viết thành một cuốn sách Mỗi quy tắc tính toán đều được ông tóm tắt bằng một bài thơ cho dễ nhớ Đó là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam Sách của ông được dạy trong nhà trường gần 400 năm Rồi, đây là những đóng góp của ông Lương Thế Vinh Ngoài ra ông còn là người đầu tiên làm ra bản tính Là người Việt Nam đầu tiên làm ra bản tính Tiếp theo là em sang phần luyện tập Một, những từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau, nối đúng Ở đây thầy giáo ví dụ từ nhiều có nghĩa trái ngược với từ ít Được chưa? Các em nối nhiều với ít Rồi bằng cách làm tương tự thì các em sẽ bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha Tiếp theo là chúng ta có từ chìm Trái nghĩa với từ nổi Đầu tiên trái nghĩa với cuối cùng Dễ trái nghĩa với khó Bài tập 2 Gạch dưới cặp từ có nghĩa trái ngược nhau trong mỗi câu sau A. À, Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền Sau đó ông cho voi lên bờ Rồi các em tìm cặp từ có nghĩa trái ngược nhau trong câu này Các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha À trong câu này thì chúng ta tìm được cặp từ có nghĩa trái ngược nhau Đó là từ xuống trái ngược với lên B. Sứ thần lại xé một trang sách mỏng Nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu À, trong câu này chúng ta tìm được cặp từ trái nghĩa là mỏng và dày Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo Chúc em học tốt